Moi Anne. Moi Suski. Mitä sä täällä luet? Lueskelen tätä vanhan testamentin Jesajan kirjaa, luku 53. Okay. Se on kyllä puhutteleva kohta ja sopii hyvin tähän pääsiäisen aikaan. Kyllä. Ja hyvä esimerkki siitä, miten ne vanhan testamentin profetiat kävi sitten toteen Jeesuksen elämässä ja kuolemassa. Kyllä. Ja nyt me voitaisiinkin mennä sinne Jerusalemiin pääsiäisjuhlille katsomaan, mitä siellä oikein tapahtuu. Lähdetään. Matkalaiset. Tämän kaivon äärellä moni matkalainen on saanut leputtaa jalkojaan. Tältä kaupungin kaivosta annan teille virkistävää vettä. Oletteko muuten kuulleet, että Jeesus opetuslapsineen on saapunut tänne Jerusalemiin? Olemme kyllä kuulleet Jeesuksen ihmeellisistä teoista ja me kyllä näimme hänet, kun hän saapui tänne kaupunkiin. Kuulimme, että kaupungin muurien ulkopuolella Jeesus pyysi opetuslapsiaan hankkimaan aasin, koska heillä ei ollut satulaa. He laittoivat vaatteita aasin selkään. Jeesus istutui niiden päälle ja ratsasti tänne. Kun ihmiset kuulivat, että Jeesus on jo lähellä tätä kaupunkia. He menivät muurin ulkopuolelle vastaanottamaan Jeesuksen. He ottivat päältään viittoja, joita he laskivat tielle. Samoin he taittoivat puista oksia, joita myös laitettiin tielle. Toiset heiluttelivat taittamia oksia. Ihmisiä kulki hänen edellään ja jäljessään. Ja huusivat kovalla äänellä. Hoosi Anna Daavidin poika. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosi Anna korkeuksissa. Suuri ihmisjoukko kyllä käveli hänen edellään ja paljon kansaa kulki myös hänen jäljessään. Ja lapsiakin oli myös mukana. Monet heistä tulivat kysymään meiltä, kuka hän oikein on. Kaupunki kuohui. Mutta lainoppineet ja ylipapi olivat tästä kaikesta ja Jeesuksen opetuksista suutuksissa.
Täällä on mies, joka haluaa puheilleni. Hän sanoo nimekseen Juudas. Minusta hän on yksi Jeesus Nasaretilaisen seuraajista. Päästänkö hänet puheilleni? Päästäkää mies sisään. Haluamme tietää, mitä asia hänellä on meille. Ja sinä olet Juudas, yksi Jeesuksen 12 seuraajasta. Mitä asiasi koskee? Tiedän, että haluatte Jeesus Nasaretilaisen pois kaupungista pääsiäisyyden ajaksi. Minä voin auttaa. Tiedän, missä hän on. Miksi haluaisit ilmoittaa ystäväsi olipaikan meille? Tarvitsen rahaa. Antakaa minulle 30 hopearahaa. Niin näytän, mistä hänet löydettiin. Maksakaa miehelle, mitä hän pyytää. Ottakaa selville Jeesuksen olipaikka ja saattakaa hänet. Herra, sinäkö peset minun jalkani? Mitä teen, et nyt käsitä, mutta vastedes ymmärrät. Kerron esimerkki. Se, kuka on joukossanne suurin, olkoon kuin nuori, ja kuka johtaja, olkoon kuin palvelija. Te olette olleet mukana niin kaikissa koettelemuksissa, joten minä annan teille kuninkaallisen vallan, niin kuin isäni on. Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan. Pietari, ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä olet kolmesti kieltänyt minut. Totisesti yksi teistä kavaltaa minut. Minut kavaltaa mies, joka syö samalta vanilta kanssa. Ihmisen poika lähtee, niin kuin on kirjoitettu, mutta voi sitä, kuka hänet kavaltaa. Itsepä sen sanoit. Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolesta. Tästä. Tämä on minun vereni, joka vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin päivänä, jolloin juon uutta viiniä teidän kanssanne taivasten valtakunnassa. Isä, jos tahdot, niin ota minulta tämä malja pois. Mutta älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Juuda. 
Kiitos. Näinkö sinä kavalla? Te olette lähteneet kuin rosvon kimppuun, miekat mukana. Olen ollut joka päivä kanssanne temppelissä, ettekä ole kättä nostaneet minua vastaan. Nyt on kuitenkin teidän hetkenne. Nyt on pimeydellä valta. Mutta oletko kuullut? Jeesus on vangittu. Minäkö? En tunne koko miestä. Aivan varmasti sinä olit Jeesuksen seurassa. Kalileastahan sinäkin olet kotoisin. Erehdyt. En ole. Olen varma, että sinä olit kyllä siinä joukossa. Minä olen ihan varma. Nyt en käsitä mitä puhut. En tunne koko Jeesusta. Tämä mies johtaa kansamme hara. Hän kieltää maksamasta veroa keisarille ja väittää olevansa kuningas. Oletko sinä juutalaisten kuningas? Sinä sen sanot. Ha. En voi sanoa tämän miehen syyllistyneen mihinkään rikokseen, eikä liioin Herodesta, joka on myös kuulustellut hän. Ei hän ole tehnyt mitään, mistä voisin hänet tuomita. Minä päästän hänet. Kuuluuhan juhlan aikana päästä joku vangittu vapaaksi. Kansa haluaa, että Jeesus tuomitaan. Etkö kuule, kuinka kansa mellastaa kadon? Vapautta varaa. En halua lisää mellakoja. Kohta koko kaupankin asiakkaan. Etkö lainkaan puolusta itseäsi? Olethan kuullut, mistä kaikesta sinua syytet. Miksi olet vaihtu? Mitä teen hänelle? Ristiin naulitsi. Hyvä on. Vapauttakaa parappas ja pitäkää Jeesus vangittuna. Luovutaan hänet ristiinnaulittomaksi. En olisi halunnut häntä tuomita. Minusta hän ei ole tehnyt mitään väärin. Jos joku väittää olevansa juutalaisten kuningas, ei se ole rikos. Totisesti minä olen syytä tähän tuomioon.
miten kaunis saamu. Kuunnelkaa lintujen laulua. Viimeisten päivien tapahtumat ovat kuin pahaa unta. Olen nukkunut oikeastaan laisinkaan. Haluan nyt vain mennä haudalle ja hoidella Jeesuksen näillä hyvän tuoksuisilla öljyillä. En voi kuvitellakaan surua, Simaria. Itsekin olen niin surullinen ja hämilläni. En ymmärrä, miksi tässä piti käydä näin. En voi käsittää näitä tapahtumia. Vaikka hän puhui jo eläessään sovitustyöstä ja Jumala antamasta tehtävästä. Miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole enää täällä. Hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän kertoi teille ollessaan vielä Galileassa. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin, ristiin naulitaan ja kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Menkää ja kertokaa tämä hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille. Hän nousee edellänne Galileaan. Oletko sinäkin tullut käymään Jeesuksen haudalla? Ei hän ole täällä. On tapahtunut ihmeellinen asia. Enkeli ilmestyi meille ja kertoi, että Jeesus on noussut puolleista. Maria. Opettajani. Älä koske minua. En ole vielä lähtenyt isäni luokse. Mene sinäkin ja kerro veljilleni, että minä nousen taivasten valtakuntaan oman isäni ja teidän isänne luokse. Oman Jumalani ja teidän Jumalanne luokse. Äijät minä iloinen, että me lähdettiin tälle matkalle. Siis niin ihana tunne jäi nyt, että voin sanoa, että iloa on nyt elämässä.
Niinpä. Mm. On, toi on niin koskettava toi pääsiäiskertomus, kun siinä käydään se koko tunneskaala läpi sieltä suuresta surusta ja epätoivosta sinne pääsiäisen iloon ja täyttymykseen. Ja sitten sekin, että se ei jää sinne jonnekin kauas historiaan ne tapahtumat, vaan ne tulee hyvin lähelle. Et siinä on kyse siitä, että myös minä saan uskoa omat syntini anteeksi ja saan yhtyä siihen pääsiäisen iloon. Kyllä. Kiitos, kun olit mukana tällä matkalla. Siunatkoon sinua kaikki valtias ja armollinen Jumala, isä, poika ja pyhä henki. Aamen. Oikein siunattua pääsiäisen aikaa sinulle.